with her parents, um, heard her testimony, uh, heard her com- uh, confess Jesus Christ as Lord, and uh, heard her uh, tell me uh, very clearly that uh, she's ready to be baptized and to be able to articulate uh, her purpose in being baptized. And so um, I, with great confidence, as one of the pastors here, am happy to, to, uh, to say that uh, we feel like Lisa is ready uh, to be baptized and to make this public profession of faith. And uh, whether it's in America or Ukraine or anywhere else, right, a profession of faith is, uh, is that uh, expression uh, outwardly of an inward reality that's taken place, right, that one has come to know Jesus Christ and is prepared uh, to make that stand publicly and to profess the Lord in the waters of baptism. So that's what we're going to, that's what we're going to witness here this afternoon. So I'm going to turn it over uh, to Sasha, and I'm assuming Olga is going to do some translation work there for us. And uh, then we'll, uh, we'll let you all do what you're going to do, okay? All right. Thanks, Bob. Uh, vitaю всіх. Uh, greetings to all of you. Uh, I didn't even expect to see so many friends. Дуже приємно церква LifePoint, ви не перевершені, таку гостинність нам надаєте. LifePoint Church is always... Um, beyond all my expectations and your hospitality is beyond my understanding. Як ви знаєте, у нас зараз в країні сумні часи, дуже тяжкий період. You know, our country is going through a very difficult and dark times. тут ми переживаємо підбадьорення, підтримку. But here with you we feel so our spirits are so lifted up because we feel so much love and support. Я повертаюсь до України 31 грудня. I'm going back to Ukraine December 31st. І для мене велика радість Охрестити доньку сьогодні. And for me it's a great, such a great joy to baptize my daughter. А в нашій з нами зараз онлайн багато українців. Online there are so many Ukrainians that join us today. А і в нашій українській традиції протестантській ми пояснюємо перед хрещенням, чому ми робимо те, що ми робимо. And in our Ukrainian tradition, usually before the baptism, the actual baptism, we Talk to people about the baptism and what it really means. Тому що в Україні дуже популярне хрещення новонароджених дітей. And there is a reason for that because in Ukraine it is very popular to baptize kids in the very early age. І для нас в день хрещення, коли ми пояснюємо, чому ми робимо те, що ми робимо, це проповідь Євангелія. So when uh, when we have our baptism uh, with people you know, who are who know what they're doing, we still want to uh, talk about baptism and it's a way to share the gospel. І багато українців переживають покаяння, зміну розуму свого, коли чують цей меседж. And of course, all the guests uh, during the baptism, even their non-believers or believers, it's another chance for them to hear the gospel and to have their minds renewed. Тому я зроблю це коротко. Yes, I want to take a little time and brief and briefly speak about the baptism. А після того ми з Лізою зайдемо в воду і ви можете взяти мікрофон і сказати Лізі побажання ваші. And uh, after that, uh, Lizzie and I will go into the water and if any of you will have a desire to share something like uh, congratulations or give Lizzie advice your work. Налаштуйтесь, що б ви їй порадили перед тим, як вона прийме хрещення? So maybe think about something uh, that you would tell a teenager or adult before they get baptized. Ми в нашій культурі ми не поспішаємо під час водного хрещення. And usually our, in our culture baptism takes takes some time when people share from their hearts. Але сьогодні буде скорочена версія and нашого хрещення. Of course, we'll try to keep it short. Sure. А подумайте, що ви хотіли їй побажати, і хтось мені допоможе з мікрофоном передати і ви скажете, so що please, ви їй бажаєте. Please maybe some of you could uh, think of some uh, suggestions or some advice that you could give our daughter before she gets baptized. Після цього я помолюсь і Ліза прочитає своє свою посвяту Богу. Then I will pray and Lisa will read her testimony and her and speak about her commitment to the Lord. Це її слова до Бога. And these will be her words to God. І це верхівка айсбергу. And of course this is just the top of an iceberg of her faith. За цим Криється набагато більше, ніж вона каже. Those are just few words that she wants to share, but there's so much more is on her heart. І після цього я її охрещу. And after that, we'll go into the water and we'll be baptized. Вона зможе змінити свій одяг. 
на сухій. Ви можете зачекати, хто хоче, я особисто її привітати. Чому ми робимо те, що ми робимо? Бог створив світ, і Він пан всього Всесвіту. Він не для нас, а ми для Нього. В першу чергу. Бог задумав хрещення. Вода взагалі в Божому дизайні, вона має особисте місце. Особливе місце. Пам'ятаєте перший день творіння? Вода була на першому плані, і Дух Божий носився над водою. Це Божа воля використовувати воду як якийсь певний символ. Навіть греки, давні греки, які жили паралельно з юдеями, вони, розважаючи над творінням, над логосом, навіть вони для своїх ритуалів використовували воду. Це було на ринках, де торгували рабами. На кожному ринку був басейн з водою. І деякі, не всі, деякі господарі, купляючи раба, хотіли, щоб він був, щоб він хотів бути рабом його. І тоді господар купляв, придбав раба і підводив його до басейну, і той повинен був пройти через воду і вийти. Таким чином раб казав, я добровільно хочу бути твоїм рабом. І ви знаєте, що ми є не тільки діти Божі. Ні, не тільки громадяни неба. Ми ще є раби Ісуса Христа. А навіть греки, які не знали Боже Слово, вони десь уловлювали оці... Бог якось впливав на них. Тому що вони дуже шукали логос. Для юдеїв вода теж мала дуже важливу річ. Це було очищення від нечистоти. Так вчив Бог через Моїсея. І вони розуміли, що їм треба щось зробити з собою, щоб стати тим стати кращими до Бога. Потім з'явився унікальна людина, Іван Хреститель. Жив в пустелі, проповідував біля Йордану і проповідував про гріх людський. І дуже сильно проповідував. Хто його слухав, він чував себе винним перед Богом. І він не очікував, що люди омиються в воді від гріху. Він очікував, що люди визнають свій гріх. А для цього треба підійти до нього і зануритись в воду. І чи це буде робити сьогодні Ліза? І так, і ні. Вона буде казати, що вона хоче належати до Бога. Що вона гріховна. Що вона потребує очищення. Але вона буде приймати те хрещення, якому навчив 
Иисус Христос своих учнев. Христос навчив хрестити своїх учнів в ім'я Ісуса Христа. Хрещення, якому Ісус навчив своїх учнів, воно мало інше значення. Чи додаткове значення. Це те, що Ісус Христос помер за гріхи людські. І це демонструється тим, що людина занурюється в воду. І Христос воскрес. And Jesus really resurrected. Це причина, чому ми не залишаємось під водою. And this is the reason why we don't only go under the water. Тому що Христос восстав з мертвих. Він переміг наш гріх. І Ліза сьогодні буде свідчити, що вона покладає не просто надію, а вона вірить в те, що вона у Христі перемогла смерть. І що нам важливо пам'ятати? What do we need to remember? Що вже не буде іншого хрещення водою в історії світу. In the whole uh, history of universe there will be no other baptism. Те, що люди води, робили з водою перед Богом для Бога, для себе і для Бога, вже перестало трансформуватись. Це вже остаточно. So there were different baptisms that we saw um, in the history of humanity, but і останнє. Це те, про що Ліза думала останні дні. Я хочу нагадати, що Ісус Христос це є Господь. І Він дав дві команди, два розпорядження. Тим, хто вірує в Нього. Тим, хто поважає Його. Тим, хто хоче виконувати волю Божу. Приймайте хліболамання. І згадуйте про мене. Про мої страждання. І, звичайно, про моє воскресіння. І друге, приймайте хрещення. Чи має людина свободу не виконувати ці команди? Чи має людина свободу і право не виконувати цю команду? Чи має право і свободу людина не виконувати цю команду? І все наше внутрішнє каже, так, ми маємо право не виконувати. Але це неправда. Він дав команду. Він є Господь. Кожна людина, яка вважає Його Господом, повинна її виконувати. Але для того, щоб охреститись, потрібні бути підстави. І хтось посилається на на книгу «Дії» каже, дивіться, як там швидко люди хрестились. Але це історична книга. Це не книга, яка вчить нас, як чинити точно. А послання апостолів вчать нас, що нам треба радитись. Шукати Божу волю. 
Чи готовий я присвятити своє життя тобі, як раб Господина? Чи є в моєму житті плоди, які я бачу, що я нове творіння? Що я у Христі? Треба радитись. І якщо радники кажуть так, Слово Боже каже так, Совість твоя каже так, обставини тобі дозволяють, треба хреститись. Я дуже радий, що Ліза сприйняла цей, цей, цю команду від Господа. І я дуже радий, що Ліза сприйняла цю команду від Господа. Ліза зростала в сім'ї християнські сім'ї, в чудовій церкві, в сім'ї пастора. Але вона мала релігійну свободу. Їй зараз 18. І вона мала свободу приймати це рішення. Але вона зрозуміла, що вона не має свободу перед Господом. She doesn't have freedom before God to make Тому що вона любить Його. Він її Бог. Немає іншого Спасителя для неї. І сьогодні у нас свято послуху. Ми підемо до води. І зробимо це. Ми сьогодні виконуємо команду нашого Господа Ісуса Христа. І дуже раді, що є свідки цього. Ми зайдемо в воду, і перед тим, як помолюсь і охрещу Лізу, ви зможете Лізі сказати якісь побажання, використовуючи ці мікрофони. Jim was right, the water is really warm. <laughs> Italy and Ukraine, we use cold, colder water. <laughs> so if there are any words that you would like to share with Lisa before she came. understands so Here we go. Um, there's a lot of ups and downs in the Christian life, and it's really easy to be hard on ourselves and, and feel ashamed and not kind of retreat from the Lord and not stay close to him when we mess up. And I just want to encourage you that when you make mistakes, because you will, because you're human, just as I am human, to just um, chase after the Lord and, and, and stick with him and stay close to him instead of retreating, because he is gracious and he loves you more than you can ever imagine. And so just stay close to the Lord as much as you can when, through those ups and downs. So that's what I would share with you. Thank you. Aliza, um, I would share something similar, but imagine if you and I went skiing and I, I got the best skis and a great ski jacket and helmet and I, I hired the best instructor to give me advice and so you and I get on a ski lift and we, we enjoy the beautiful mountains and the, and the wind and we can't believe how beautiful it is and we get at the top of the mountain we get off the ski lift and I'll, I say I'll meet you at the bottom 
and you go, okay, and, and uh, I take off my skis and walk down. And that would be really silly, wouldn't it? I mean, the whole reason we're up here, the whole reason I bought all that stuff and skis and got all that instruction was so that I could enjoy a beautiful ski down the mountain. And sometimes in church, we might put youth group or church or whatever higher than Jesus. And so if you just did all that, it would be beautiful. But the whole purpose is to enjoy the ski. And so, like uh, Heather said, your relationship with Jesus it has to be personal, has to be real. It is the whole reason we do what we do so that we can be close to him. Thank you. I was just going to share with you one of my favorite verses. Um, Isaiah 26, 3, you will keep him in perfect peace whose mind is steadfast on you because he trusts in you. And no matter what happens in your life, I, am, I know because I've experienced him myself, that he will be with you no matter what happens. And he's your peace and he's your hope always. And I love you and I'm praying for you and I'm very excited. I'm so proud of you. And because the commitment you make today, expect to be challenged by it. Hold fast what you're committing to today. I just want to share my favorite verse in scripture with you today. Something that I learned before I was married when I was from close to your age, and uh, it might have something to do with baptism. For your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts. Your Redeemer is the Holy One of Israel, who is the God of all the earth. Knowing that, at that time in my life, that he is my husband, he meets all my needs. I don't need to uh, look to another human being. I look first to him. And, and so that has just carried me for all of these years, and so I wanted to share that with you. Lisa, so, so proud of you. I wanted to encourage you with the words from Galatians 2.20. And, and paraphrase it in such a way that, that, that is applicable to you. You have now been crucified with Christ, and you no longer live, but Christ lives in you. And the life that you now live, you live by faith in the Son of God, who loved you and gave yourself for you. And so we are all so proud of you and the ways that you are being obedient to God's word and following into the waters of baptism. And in just the same way, I pray that you'll continue to be obedient to his word for the rest of your life. Hey, Lisa. <laughs> I just wanted to say that I was, I am really excited that we were growing in the same church, uh, in the same families of pastors. And <laughs> uh, I'm really, I'm really excited today to see that you are becoming like my sister in Christ. And it's so encouraging. And thank you that you were an example for me in a lot of things. And I really appreciate you. <laughs> okay. so. Hi, Lisa. Oh, I'm so happy for you. I share your joy. And uh, may the Lord bless you and keep you. And Jesus just spoke a word to me as I was going to try not to speak. But he said in John 16, in this world you will have tribulation, but be of good cheer for he has overcome the world. Always remember that. Jesus overcame so you can overcome through him. Blessings to you.
Lisa, I met you almost a year ago now when we were in Ukraine, which is crazy that it's been that long. Um, but as you're standing there, I just cannot help but think about everything that you and your entire family have been through in the last year. And it's <laughs> going to make me cry just thinking about it. But um, the resilience that you guys have shown is amazing. And the testimony that you have standing here today, going through everything that you have been through and standing there and saying, I will follow Jesus, is one of the most amazing things that you could ever do. And so I am so proud of you, and I'm so excited for you, and I share in your joy. And, you know, like they've said, this is not the end of it. I mean, you will keep facing so many trials and struggles, and, um, you know, it's not an easy thing to, to be a Christian. But you have already been through so much, and he is the most consistent thing that will ever be in your life. And, you know, Ukraine is not consistent. America is not consistent. Your family will never be fully consistent. But the Lord is completely steadfast and consistent. And so just keep relying on him because I think you have plenty of tribulation coming ahead of you in your life. But you're making the most important decision of your life. And I'm so excited for you. Share for you <clears throat> the scripture that has carried me through many things, many times in my life, and you may know it. It comes from Psalms 121. It says, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. He is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep you going out and you coming in from this time forth and forevermore. That's a promise I have held on to many years, through many trials, through many things I've gone through, because I know who's by my side. And he is Christ. It's the only one. So when you're going through things, try to keep that in mind. Пане Боже, дякую тобі, що цей день настав. Дякую тобі, що з цього моменту Ліза належить тобі. І твій авторитет повністю розпорядив розповсюджується на її життя. Ми, як батьки, молимося за неї і довіряємо її тобі. Дякую, що ти відповів на нашу молитву, коли ми молились церквою, коли вона тільки народилась. Ти вірний Бог. Тепер вона твоя наречена. Тримай її міцно, Боже. І доведи її до весільної церемонії на небі. Забери її разом з церквою, коли ти прийдеш за своєю нареченою. І благослови серце Лізи зараз сказати тобі ці слова, які вона приготувала. Робимо все це в ім'я Ісуса Христа.
We do all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Дорогий Боже, дякую тобі за цей момент. Dear God, I thank you for this moment. Дякую за твою любов і терплячість до мене. I thank you for your love and for your patience with me. Що пройшов весь цей шлях зі мною, чекаючи на мене. Thank you for being with me and walking with me all my life and waiting for me. Я вірю, що спасіння дається через тебе одного, через смерть і воскресіння твого сина, Ісуса Христа. The salvation is granted only through the through the death and resurrection of Christ. By him alone. Приймаючи це хрещення, я хочу засвідчити моє рішення присвятити життя Богу. Being baptized, I want to show and um, show my decision and manifest my decision to commit my life to God. Сьогоднішнє водня хрещення це моє свідоцтво відданості Христу. Today's baptism is my is the way for me to show my commitment to Christ. Тепер я померла для гріху і жива у Господі Ісусі Христі. Now I'm dying for sin and I'm alive for Jesus Christ. Любо церква. Я стаю я стаю частиною Христової церкви, хочу будувати відносини з вами для служіння всемогутнього Бога. Dear church, I'm becoming the, the part of the body of Jesus Christ and I want to build relationships within the church. Боже, я визнаю свою гріховність і хочу бути у твоїй святості. God, I admit how sinful I am, but I want to be righteous in you. Віддаю тобі своє життя і хочу, щоб ти приймав участь у кожному моменті мого шляху. I give all my life to you and I want you to walk with me every step of my life. З тобою я буду і в радості, і в печалі. I will be with you in joy and in sorrow. З тобою я буду приймати рішення і приймати твої іспити. I want to make all my decisions with you and I want to accept your will. Визнаю свою гріховність і хочу бути у твоїй святості. I admit my sinfulness and I want and I want to be in your righteousness. Засвідчую що моєю силою я нічого зробити не зможу і тільки з твоєю допомогою зможу виконати все, що ти для мене приготував. Присвячую своє життя поширенню твоєї радісної звістки, Євангелія і поширення твоєї любові до твого творіння. I want to commit my life to sharing the joyful news of the gospel and to sharing this news with your with the people and serving people. Не можу дочекатися, коли зустріну тебе і проведу вічність з тобою і твоєю церквою. And I cannot wait to get to heaven and see you and spend the eternity with you and your church. Amen. Лиза. За наказом Ісуса Христа. Please, uh, Jesus Christ commanded us. Те як вчись над Біблія. Through the Bible. На підставі твоєї віри. On the basis of your faith. На підставі твого сповідання своєї віри. On the basis of the profession of your faith. На підставі твоєї віри в Ісуса Христа як Господа і Спасителя. So on the basis of your faith to our Lord Jesus Christ. Я крещу тебе в ім'я Ісуса Христа, Отця, Сина і Святого Духа. Again, thank you so much, LifePoint family.
Дякуємо Евері і команді, що зробили онлайн-трансляцію. Всі, хто в Україні, в Німеччині, любимо вас. Дідусі, бабусі, любимо вас. Ліза зараз змінить одяг, і ви зможете її ще привітати, якщо у вас є час. Дякую.